assalamu alaikum students hope you all are going well so yes in last class we have discussed uh, mean median mod and range for uh, ungrouped data so in today's class we'll inshallah discuss mean median mod and range for group data so first of all let's uh, just uh, review the definition so humne mean ki definition mein padha tha mean refers to the average of data set for ungrouped data there is exact value of mean whereas for group data we find expected value now your question is what does this expected value means so we'll discuss this in detail inshallah whereas the formula for calculating the mean is sum of all the values divided by number of values aur humne ye discuss kiya tha ki hum group data ke liye summation fx this symbol refers to summation sum matlab summation fx divided by summation f where f refers to frequency and x refers to the values of the data set to aaj ki class mein hum ye discuss karenge ki how do we gonna apply this formula now let's review mod mod refers to most repeated most popular value of the data set the important point is for group data we are having model class what does this model class means and we have also discussed in median kim in median we are having a median class for group data that, that for group data we are having median class so what does this median class means aaj ki class mein median class aur model class ko detail mein discuss karenge let's have a look on the formula of median the formula for finding the median term is n plus 1 divided by 2 th refers to the that the formula of median gives you the median term not the value of median aur humne last class mein bhi detail mein discuss kiya tha na ki median ka formula sirf aapko median term batata hai not the value of median okay so for group data we are having median class for uh, like uh, mod we are having a model class so last but not the least is range range is the spread of the data set which in which its values may lie so for finding the range you have maximum value minus minimum value aapki aap aaj ki class mein ek baat ye bhi note kare ki hum group data ke liye most of the time range calculate nahi kar rahe hote so what's the reason behind that ki uh, examiner normally range calculate karne ko nahi keh raha hota so let's move towards uh, like uh, data jo aaj humne discuss karna hai jaise from the beginning humne discuss kiya tha ki for group data we are having three types like having equal intervals not having equal intervals or exact values so aaj ki class mein hum is baat ko detail mein in teenon ke liye hi detail mein calculate karenge ki kaise hum calculate karte hain for ungrouped data in all of the three cases acha by the way maine inko already copy paste karke rakha hua hai aap log ke liye i have copied uh, this one this one i have copied uh, here this one i have copied here and this one i have written here okay so let's start one by one when exact values are given we have been given the group data and in group data what is given to us in group data exact values are given to us in group data exact values are given to us maine aapko jab humne is example ko discuss kiya tha to i have made the scenarios for you that i have conducted conducted a test and that test is of around uh, you will say k 100 uh, that test is about 10 marks 10 मार्क्स का टेस्ट था और जिनमें स्टूडेंट ने मिनिमम मार्क्स स्कोर करे मैक्सिमम मार्क्स कैन स्कोर करें सो फ्रॉम सिक्स टू टेन आई वुड से के सिक्स मार्क्स स्कोर करने वाले वी आर हैविंग लाइक टेन स्टूडेंट सेवन मार्क्स स्कोर करने वाले ट्वेंटी स्टूडेंट एट मार्क्स स्कोर करने वाले वी आर हैविंग ट्वेंटी फाइव एंड सो ऑन सो फॉर फाइंडिंग मीन वॉट वी हैव टू एक्चुअली फाइंड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मीन वी हैव डिस्कस मीन रेफर्स टू सिंपली एवरेज ऑफ द डेटा सेट and we have also discussed for finding the value of mean we apply the formula summation fx divided by summation f that's the formula that we are going to apply for group data as we have already discussed so pehle baat kar lete hain ye is symbol ka matlab kya hota hai this symbol simply refers to summation summation means simply sum this refers to frequency and frequency refers to number of times any value is coming and x refers to the exact value to so, is case mein aapke paas number of students actually frequency hogi aur marks jo ki exact value hai wo x hogi to so, aapne karna kya hai dekhiye badi simple si baat hai na agar main aapse kahun ke for finding the mean aapke paas ye 6 kitne times aa rahe hai isme 6 is coming like 10 times 7 is coming 20 times to so, 6 ko aap rather 10 times likh ke add on kare it's better to multiply 6 by 10 7 multiply by 20 8 multiply by 25 9 multiply by 35 and last 10 multiply by 
ट्वेंटी और इस पूरी चीज को नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर लें कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास इस डाटा साइड में है फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट यू हैव टू सम ऑल द वैल्यूज मतलब आप समअप करेंगे ना सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लग जाएंगे ये सर नो सो यस स्टूडेंट वॉट वी वॉज डिस्कसिंग इज सो फाइंडिंग द मीन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू समअप ऑल द वैल्यू डेट इज समेशन एफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी टेन प्लस ट्वेंटी टेन प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी कम्स आउट टू बी वन हंड्रेड एंड टेन तो समेशन फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी वन हंड्रेड एंड टेन एंड नाउ यू हैव टू फाइंड समेशन एफ एक्स सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन plus 7 marks coming 20 times so 7 multiply by 20 plus 8 multiply by 25 plus Yes, plus eight multiply by twenty-five, plus nine multiply by thirty-five. Last but not the least is ten multiply by twenty. Ten multiply by twenty. Complete value is divided by one hundred and ten. Complete value is going to divided by one hundred and ten. So finally. Let's solve by yourself. And so yes, after simplification, answer comes out to be eight point three two marks. So you can say that the average of the following one ten student is eight point three two marks. So I think that's a good average, not bad. Now moving towards that's the mean for the following group data when exact value is given to you. Now moving toward mod, then range. Now let's talk about mod. Mod refers to most repeated, most popular value of the data set. So you can see here clearly there are like nine marks that are coming thirty-five times because as we had discussed, f that is frequency refers to number of students. So nine marks is coming thirty-five times. That is the highest number we have in the following condition. So most repeated, most popular value of the data set is nine. So yes, you can say that the mod for the following condition is. Nine marks. Now let's move towards range. Since range specifies us the scatter, the spread of the data set. So we can say that the minimum marks for the following condition is six, maximum is twenty. So you can find the range by subtracting max value minus min value. Max value minus minimum value. maximum value minus minimum value so i would simply say that 10 minus 6 comes out to be 4 so the spread between the data set is 4 4 values now last but not the least is median let's discuss median in detail let's discuss median in detail the formula for finding the median term is n plus 1 divided by 2 is as we had discussed the number of terms are the number of a student for the following condition number of terms refers to number of a student for the following condition so there are 110 students so 110 plus 1 divided by 2 110 plus 1 divided by 2 comes out to be 55.5 term and as we had discussed in last class humne on group data mein bhi ek baar discuss kari thi 55.5 term ka matlab kya hai ke that is the average of 55 and 56 term that is the average of 55 and 56 term so main aisa karta hu uh, isko clearly yahan pe aapko explain karta hu let me explain you guys the condition here aapko ek baat clear ho gayi hogi ke aapne median calculate karna hai So, median calculate करने के लिए भाई 55 और 56 टर्म का एवरेज करना ही पड़ेगा बिकॉज एस वी आर डिस्कस द फॉर्मूला फॉर मीडियन ओनली टेल्स यू अबाउट द मीडियन टर्म नॉट द वैल्यू ऑफ मीडियन अब देखो मसला ही है 
दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन अ प्रॉब्लम ये जरा एक बात और से समझिएगा दीज आर द मार्क्स जो सिक्स सेवन एट नाइन टेन दीज आर द मार्क्स एंड दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट यू हैव टू पिक द फिफ्टी फाइव स्टूडेंट एंड फिफ्टी सिक्स स्टूडेंट और आप फिफ्टी फाइव और फिफ्टी सिक्स स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे उनको पिक करेंगे उनका समअप करेंगे डिवाइडेड बाई टू कर देंगे But here the problem is: Are you aware about what the fifty-fifth student is and what the fifty-sixth student is? They can for finding the median. You have to assure that you have to have a complete complete data ascending order. So as we have seen it here clearly, that first we have six marks, then seven marks, then eight, then nine, then ten marks. If I have to write this clearly, then you can understand it. Please, you can understand it. This is like six marks. This is six marks. This is how many children are there? This is of ten students. 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 तो आप क्लियरली लिख सकते हैं इट्स लाइक सिक्स 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 ये टोटल टेन स्टूडेंट्स होंगे जिनके ये सिक्स सिक्स मार्क्स आ रहे होंगे एंड आफ्टर दीज टेन स्टूडेंट्स आफ्टर दीज टेन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होंगे आफ्टर दीज टेन स्टूडेंट वी आर हैविंग ट्वेंटी स्टूडेंट्स दैट आर हैविंग लाइक सेवन मार्क्स तो मैं कह सकता हूँ ना कि अब मेरे पास ये सेवन स्टार्ट होगा एंड डॉट 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 एंड दीज विल बी लाइक ट्वेंटी स्टूडेंट्स यस और नो आपके पास देन फिर आपके पास फिर कम्स एट और ये थर्टी फाइव और ये ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स होंगे अब नाउ रिलैक्स एंड थिंक बाय योर सेल्फ आर यू अवेयर अबाउट व्हाट द मार्क्स ऑफ फिफ्टी फाइव स्टूडेंट इज सो इसको देखें देर आर टू ऑप्शन नंबर वन इज क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि मैंने आपको बताया नहीं है और ये थोड़ा सा थोड़ा सा स्टूडेंट को समटाइम्स प्रॉब्लम हो रही होती है इसमें और एक होती है डायरेक्ट अप्रोच आई विल सजेस्ट यू फॉर द फॉलोइंग कंडीशन डायरेक्ट अप्रोच देखिए एक बात क्लियरली समझे अगर मैं 10 स्टूडेंट्स ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क की बात करूं तो इट्स लाइक के 10 स्टूडेंट लाइन से खड़े में जिनके 10 मार्क्स हैं जिनके 6 मार्क्स हैं देन यू आर हैविंग 20 स्टूडेंट्स और जिनके स्ट्रेट 7 मार्क्स होंगे इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे 11वें स्टूडेंट के मार्क बताओ तो 11वें स्टूडेंट यही होगा मतलब इट्स लाइक 10 स्टूडेंट एंड 11th स्टूडेंट विल बी दिस वन दैट इज हैविंग 7 मार्क्स यस और नो अगर मैं पूछूं कि भाई 12th स्टूडेंट के मार्क बता दो तब भी आप कहेंगे कि उसके मार्क्स भी सेवन ही होंगे अगर मैं कहूं मुझे थर्टी तीसवे स्टूडेंट के मार्क्स बता दो तो डेफिनेटली टेन स्टूडेंट इज हैविंग सिक्स मार्क्स देन आफ्टर फ्रॉम इलेवन स्टूडेंट टिल थर्टी एथ स्टूडेंट टिल तीसवे स्टूडेंट तक आपके पास सेवन मार्क्स ही होंगे देन द स्टूडेंट दैट इज एट द थर्टी फर्स्ट पोजिशन इज डेफिनेटली हैविंग एट मार्क्स और ये थर्टी फर्स्ट पोजिशन से लेके फिफ्टी फिफ्थ पोजिशन तक होगा बिकॉज ये टेन स्टूडेंट्स हो गए टेन एंड ट्वेंटी कम्स आउट टू बी थर्टी थर्टी एंड ट्वेंटी फाइव कम्स आउट टू बी फिफ्टी फाइव तो इट मीन्स फ्रॉम थर्टी फर्स्ट स्टूडेंट टिल फिफ्टी फिफ्थ स्टूडेंट यू आर हैविंग एट मार्क्स तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि यार मेरे जो फिफ्टी फिफ्थ स्टूडेंट है क्योंकि डाटा अरेंज हुआ है उसके एट मार्क्स ही होंगे और फ्रॉम फिफ्टी सिक्स ऑनवर्ड्स थर्टी फाइव स्टूडेंट मतलब फिफ्टी सिक्स स्टूडेंट से लेके आगे जो थर्टी फाइव स्टूडेंट होंगे जिनका आप सम अप भी कर लें तो वो आपके पास नाइनटी फिगर आती है नाइनटी की फिगर आती है तो मतलब फ्रॉम फिफ्टी सिक्स स्टूडेंट टिल फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन कंटिन्यूस टिल नाइनटी स्टूडेंट यू आर हैविंग लाइक नाइन मार्क्स तो होपफुली आपको ये पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हमारे पास डाटा अरेंज हो गया किस तरह हम वैल्यूज को पिक कर रहे होते हैं सो इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से हेयर लाइक कि आपके पास फिफ्टी फिफ्थ स्टूडेंट के एट मार्क्स होंगे और फिफ्टी सिक्स स्टूडेंट के यू आर हैविंग लाइक नाइन मार्क्स सो सम ऑफ एट प्लस नाइन विल बी एट पॉइंट फाइव विल बी एट पॉइंट फाइव इट्स लाइक सेवनटीन डिवाइड बाई टू विल बी एट पॉइंट फाइव मार्क्स so hopefully you are clear about the following condition just keep in mind आप इसको आई क्यू बेसिस पे ही मतलब डायरेक्ट अप्रोच को यूज करते ही सोल्व करेंगे एंड वॉट दैट डायरेक्ट अप्रोच सेज दैट डायरेक्ट अप्रोच सिंपली सेज दैट शुरू के दस स्टूडेंट देन ट्वेंटी स्टूडेंट देन ये फिफ्टी फिफ्थ स्टूडेंट फिफ्टी फिफ्थ स्टूडेंट की वैल्यू एट मार्क्स है वॉट इफ वॉट इफ आपका मीडियन होता फिफ्टी वन और फिफ्टी टू टर्म का एवरेज एक मैं सिनेरियो दे रहा हूं अगर इसी केस में हम मानते हैं कि आपका मीडियन होता फिफ्टी वन ये फिफ्टी फाइव नहीं होता दिस वुड भी फिफ्टी वन और ये होता फिफ्टी टू तो फिफ्टी वन प्लस फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई टू तो डेफिनेटली आपकी फिफ्टी वन टर्म भी एट मार्क्स होती फिफ्टी टू टर्म भी एट मार्क्स होती बिकॉज देखे ना शुरू के टेन स्टूडेंट्स आए देन ट्वेंटी बिकम्स थर्टी स्टूडेंट्स देन ट्वेंटी फाइव बिकम्स फिफ्टी फाइव स्टूडेंट इट मीन थर्टी फर्स्ट वैल्यू से लेके टिल 55th value you are having like eight marks so agar ye 51 and this will be 52 so definitely aap 8 plus 8 divided by 2 kar rahe the aur this comes out to be eight marks ek main scenario aapko bata raha tha so hopefully all of you are clear about the following condition now let